Zimbábue é um país maravilhoso e nós tivemos que visitar diferentes lugares deste lindo país para podermos conhecer melhor a cultura, a gastronomia e tudo sobre o povo zimbabueano. Mas a gastronomia foi o nosso destaque para este vídeo. A gastronomia de Zimbabue é muito rica e fomos gravar alguns vídeos mostrando os pratos típicos de Zimbabue. Vocês são todos convidados para poderem acompanhar neste canal detalhes sobre os ricos pratos típicos de Zimbabue. Antes de irmos ao vídeo, gostaria de vos informar que comecei com alguns cursos de línguas como inglês, francês e algumas línguas africanas. Contactos na descrição. Não há forma mais justa de patrocinarem as viagens e ajudarem o canal do que essa. Ok, ah, com o nosso amigo Pencela mais uma vez, estamos atrás de comida. Estamos atrás de comida, nos indicaram um local aqui. E fazem comida típica zimbabuiana. Vamos comer aqui a mutare. mutare. Ah, leite, né? Ora, isso aqui é leite e mate e mari. Dólar fifty. Ora, rice, amuna rice. Ah, mata ora dólar one. Isso aqui é mais vegetariano que não é. Ora. Ok, nosso amigo Penicela aqui caprichando no chão, né? <risos> tá yeah, bom, então... vamos ouvir muitas vezes ele falar chão. É, mas daqui a é nada, nós vamos ter já o nosso prato pronto e estamos bem fomeados mesmo. Já Desde amanhã fomeado. ainda não comemos nada, Deixa acho que vamos acabar todo o prato aqui. Com certeza. <risos> ah, o que ela disse que tem? Ah, traduzindo, né? ela disse que tem um prato de cima uh -huh. e frango acompanhado com, com um pouco de couve. Então, como é de costume, Zimbabue não é muito consumidor de arroz. Ela ah, disse que não tem arroz. Então, aqui não consome vamos arroz, nos contentar é com cima mesmo. E... Ok, então a ver cima. Isto é uma massa feita de farinha de milho, para quem milho. não sabe. Não, é que nós chamamos aqui de cima. E, Pincela, você já tinha falado sobre o detalhe da de alimentação zimbabuiana que traz sempre estava... o povo, né? Sim, eu estava a dizer o seguinte. Hum. Uh, em Zimbábue, o prato favorito é chima e couve. Okay. Raras vezes nós vamos, você vai fazer um pedido de um prato e não encontrar couve acompanhado. É difícil. Para dizer que todo prato é acompanhado com couve. Okay. Significa Mas... que nós já estamos aqui, significa que vamos comer um pouco de couve. Exatamente. Vai um pouco, um pouco de couve. Também e, nós, na, na nossa terra, Moçambique, nós comemos couve. Comemos couve. É, não, não, não vai ser muito ver. estranho assim. Ah, sim. Não vai ser muito estranho. Ah, um prato está a? Ah? Está a um dólar. Está a um dólar. Ah, ela dizia que estava a um dólar e meio, mas nós acabamos negociando. Um dólar. Um, do, um dólar. Está aqui o nosso prato. Vocês podem ver aqui a uh, temos o frango, temos couve e chima. Isso tudo em um dólar. Está aqui também o meu prato. Não é muito diferente do, do prato do nosso brother Penicela. Então vamos sentar, vamos procurar um sítio para sentar, pode ser aí e tudo mais. Qualquer lugar aí que sentamos, começamos a comer. Aqui vamos nós. Here we go! <risos> Estamos a procurar alguns locais aqui para comprarmos bilhetes para nossa viagem amanhã. Exatamente. Aqui podemos, vamos de ônibus, com certeza. Veja só, tem um ônibus aqui atrás. Um ônibus muito bonito. Ok? Todos esses ônibus vêm Harare. Esse, não, esse é Harare também. Ok, então temos o ônibus Harare. Aquele ônibus de Harare, aquele outro também, Harare, Harare, Harare. Temos, temos tantos ônibus aqui para viajar amanhã, ok? Bem cedinho. Fica aqui, eu não sabia que tinha. Ok, ah, chegamos mais um local em que tem uma comida típica daqui. Ah, tá bom. Lá temos o bife, tem o matapo. Chicken, mukaka, mukaka. Ah, é sad, sad, né? Mukaka. É, é com leite, né? Não, é chima com leite. Chima com leite. É típico. É típico do Zimbabue. 
Ah, que tal, o que vamos fazer? Chama o leite, mano. Já imaginaram? Ok, aqui tem chama o leite. Ah, do outro lado, o pessoal está assistindo. A seleção de Zimbabue está a jogar. A seleção de Zimbabue está a jogar. A seleção da África do Sul. Ah, é Zimbabue na Sul África. Olha, Zimbabue ainda não sabe que a sua seleção está a jogar. É Sul África. <risos> Como nós dissemos que aqui uh, estão a usar o dólar norte-americano, então eu tive que pagar uma nota de 20 dólares e fui dado aqui as notas de dólar. Eu nunca tinha usado dólar, chegar no país a usar dólar. Primeira vez, ok? Então aqui tenho um dólar, dois dólares, três dólares. Este aqui é a nota de 5 dólares, depois este aqui é a nota de 10 dólares, já que eu paguei 20 dólares para dois pratos, dois pratos de comida, cada prato fica 1 dólar, né? Então eu vou experimentar sadza nem mucaca, mas o PNC ela não tem coragem de experimentar isso. <risos> e ele já experimentou, com certeza, muito, quando eu não tenho coragem, mas já experimentou. Ele disse que não gostou, mas eu quero experimentar na mesma, quero saber exatamente qual é o sabor. Okay. Aqui é a nota de 5 dólares, logo contabiliza 15, 15 dólares, 16 dólares, uh, 17 dólares norte-americanos e aqui já temos 18 dólares. Então, trocos completos. Vou guardar e vamos continuar aqui, vamos na nossa refeição. Quero saber exatamente como é que fica Sadzene Mukaka. Uh, aproveitei para fazer essa tag, uh, essa parte do vídeo, essa tag, né? Uh, no momento em que está no intervalo o jogo, porque as pessoas estão intratáveis aqui quando se fala sobre o mundo do jogo. Tem uma estrela em exceção na seleção do na seleção do Zimbabwe. Por acaso nasceu na Inglaterra, filho de pais zimbabueanos, que pura e simplesmente ainda bem miudinho, ainda bem novinho, decidiu jogar pela seleção de Zimbábue, então trouxe euforia, então o restaurante onde nós viemos comer ah, tem também essa parte do jogo então amigos, aqui temos um prato típico zimbabueano eu nunca experimentei isso, eu já ouvi algumas vezes e até pensei que fosse uma piada é chima, que é, que é, que é uma massa feita, feita de farinha de milho e isto aqui é um mucaca, que é leite então é chima com leite não, temos aqui nossa amiga também que comeu cima com leite. Eu pedi um pouco de vegetais para acompanhar. É, pedi essa colher, eu acho que nem sei que vou chegar a usar. Porque eu nem sei como se come. Estou a esperar ela a poder começar aqui a comer e a tirar o leite dela. Mas eu vou experimentar primeiro. Está a perguntar se podemos colocar um pouco mais de açúcar. Então, eu não sei. Ei, na verdade, <risos> meu Deus, ah, eu acho que os outros estão concentrados lá no jogo do futebol, a seleção de Zimbabue está jogando um dia importante hoje, ah, ok, esse aí está então, aumentar o leite, ok, veja, ok, I like to test, está dizendo que é uma coca, mas não sei, Leite é gelado. É um leite gelado, mano. É diferente, é leite natural. É leite não sei, natural. Eu vou comer um pouco com vegetais, se não me der certo lá, vou olhar o vegetal. É, um... é muito diferente. Eu não sei. Eu acho que vou usar tudo. Vamos ver. Hum. Não. É uma sensação estranha. É uma comida bem esquisita. Eu nunca imaginei isso. Eu estava a perguntar açúcar. Eu não sei. Onde coloca essa açúcar, pensão? É aqui? No leite. Eles disseram. Ah, sugar. Estão a trazer exatamente o açúcar. Como é sugar? É, onde é sugar? É, padique. É, eu não... yeah. Então, acrescentou. 
Deux semaines, comme on dit qu'on veut Bon, monsieur. Quatre mmh. ans, autres. É um prato único. Nunca tinha imaginado isso. Na verdade, agora que peguei, <risos> como é que se come? Ah, só desanimou o caca. É assim. Já estou a pegar aqui. A dica é assim. A minha amiga me ensinou bem. Verão. Até ver, os vegetais estão a começar a ficar. Depois do jantar, agora já vamos para casa. Na verdade, foi uma refeição muito top. Eu, por acaso, uma primeira fase não, não sabia exatamente como posso comer, mas depois ah, soube como comer isso, mas. Gostei, por acaso gostei. Gostei meio diferente, mas tenho que ser sincero. Ah, é um gosto um pouco diferente do que eu habituei, mas gostei. Eu gosto de coisas diferentes, gosto de experimentar e tudo mais. Não, foi uma experiência boa, terminamos de assistir o jogo de Zimbábue. Uma pena que os nossos amigos perderam, amigos zimbabuianos, ok? Ah, eles tinham muita esperança porque sempre tem tido bons resultados, ou pelo menos um empate, que tem sido também bom resultado para eles jogando contra a África do Sul, mas desta vez perderam por 3-1, ok? Há uma pena não saímos aí a celebrar com eles, mas também sul-africanos são nossos irmãos, são nossos vizinhos, assim como eles. Fazer o quê? Nada podíamos mudar, né? E eles estão sempre estavam a insultar, eu disse, ah. <risos> E é isso, pensava que nós, nós somos americanos que ficamos tanto decepcionados com a nossa seleção. Mas a nossa seleção ganhou na qualificação para o Mundial. Ganhou na sexta-feira contra a Somália por 2 1 E ganhou ontem na segunda-feira contra... Ah, também falar de ontem, dia 10, né? Ah, contra... Teve dois jogos seguidos de qualificação, dupla jornada, neste caso. Sete na sexta-feira ganhou a Somália e no dia 10 ganhou o Guiné Conakry. Eu estou a gravar esse vídeo no dia 11 que estou aqui no Zimbábue. Extremamente feliz porque a minha seleção é co-líder com a Algéria. O líder do grupo vai para o Mundial. A grande esperança de Zimbábue por acaso fez o golo de empate porque Zimbábue primeiro cometeu o erro. Defensivo sofreu um golo. Ok, e a grande esperança de Zimbábue que é um jovem de 21 anos de idade, joga no Wolverhampton. Wolf da Inglaterra, marcou o golo de empate. O nome dele é Chirewa. Chirewa é muito custado neste país. Por causa da sua atitude, um jogador extremamente talentoso podia ficar na esperança de jogar na seleção da Inglaterra, mas preferiu ainda muito cedo dizer que não, não jogo pela seleção da Inglaterra. A minha seleção é exatamente de Zimbabwe. Ele nasceu na Inglaterra, mas escolheu jogar por Zimbabwe. É isso. Espero que os nossos irmãos sejam felizes nas próximas vezes. Tenham mais vitórias. Estão a ver aqui muitos dos pratos típicos de Zimbábue. Temos sadza e bife. Aqui é chima com bife. Ah, temos sadza e chicken, não sei. Aí é com frango, não é isso? Ah, com frango tocosado. Depois tem sadza e brain chicken. É o que é isso? É frango assado. Depois temos sadza e neguro. Yeah. Não, o guru, o guru, ah, o guru, o meu guru, o meu guru, o Depois temos o que? Sazane Zondo. Sazane Zondo é isto aqui, é o prato que eu pedi. Vocês vão ver. Ah, é mão de vaca. É mão de vaca. Ok. Aí tem outro prato, é. Eggs, né? Sazane eggs. Chima com ovo. Depois tem. Sadza Makemba, chama com. É um peixe assim pequeno e tal. Depois temos Sadza Nemuka. Sadza Nemuka é o famoso. Chama com leite. Aí ah, haverá mais detalhe porque já testei. Já plena Sadza, o que é isso? Chama ah, simples. Chama simples. 
Alcaio também. Temos eggs, algumas coisas. Depois tem rice, beef, aí já com arroz, tudo. Yeah. Tudo que mencionamos do outro lado com arroz. Então é exatamente isso. É um restaurante bem chique. O que nós compramos? Compramos em Sadzane Zondo, vocês podem ver. Sadzane é, Chicken Brain. É na, é, é o pincel, o prato dele é este aqui. O meu prato é exatamente Sadzane Zondo, porque eu queria experimentar uma coisa nova. Aí você faz o pedido, depois trazem, a cozinha está lá atrás, trazem, colocam aí. A nossa comida já chegou, aí falta o teu frango, não falta? Frango lá, vamos dar no frango. Aonde? Ah, lá. Ok, ah, o restaurante é esse, bem chiquinho. <risos> Não, é bonito, estamos na cidade de Mutare. Ah, vamos sentar aí. Ah, vamos sentar aí. Hein? Ah, ok. Ah, tu vai colocar o frango dele. Ah, tá bom, tá bom, estamos juntos, amigo. Encontramos o um amigo moçambicano, está lá a sair, vamos lá apresentar depois. Ah, ok. Ah, aqui tem um... Veja só. Aqui você escolhe sozinho. Aqui você escolhe sozinho o... Só apontar. Veja só, está colocando. Ela gostou de ouvir sozinho. É interessante, tem vários pratos. É. Mas cadê não coma? É, 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 aqui tem... Um... Uh, vários tipos de pratos. Interessante, aqui estão assar. Quando você pede, depois vem deixar. Ok, yeah, interessante, aqui são, são batatas, né? Yeah, aí também tem salada. E nós vamos sentar aqui assim e tal. Yeah, amigo Penicela, vamos experimentar nossos pratos. Sadzane Zondo e Sadzane Chicken. Sempre acompanhado com couve, couve não? Sempre acompanhado com couve, como nós dissemos. <risos> Sempre acompanhado com couve, é isso. Pratos típicos de Zimbabwe são esses mesmo. Então, lavar as mãos, antes de mais nada, porque aqui normalmente come-se com as mãos. Ok, não se usa talheiras para melhor compreensão vossa. <risos> ok, detergente. É líquido, com certeza. E depois aí lava as mãos. Para as mãos estarem bem limpas, você usar as suas próprias mãos para comer. Então é isso. Vamos sentar, nos deliciaram hoje, deixa comida. Eu vou provar isso pela primeira vez, sabe? Zanezo. Aqui para saber exatamente como que é. Como é que é o Zonjo? <risos> Espero que goste. Yeah, Espero certeza. que goste, na verdade. Yeah, é isso. Tudo que provei aqui gostei com certeza. Incluindo o barco do prato mais exótico que eu experimentei foi esse Sadzane Mucata. Sadzane Mucata. Não pode aprovar, não é? Leite, não é outro nível. Que tal? Ah, ainda não comeu os ondos, né? Ainda não comeu os ondos. Eu quero não. sentir os ondos, não é, mano? Os de verdade. Ah, Zane Zondo. Bom, é muito bom. Ok, tá bem. É para bom apetite ali. Yeah. Valeu, meu brother. Depois eu vou fazer uma análise geral para terminar. Ok.